Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kuluçka makinesi dizayn edeceğiz. Ve bu kuluçka makinesi sayesinde de yumurtayla çoğalan canlıları, örneğin tavuk, bıldırcım, keklik, muhabbet kuşu, papağan gibi kuşlarınızın çıkmayan yumurtalarını çıkartabileceksiniz. Hemen malzemelerden bahsetmek istiyorum. Şöyle bir tane strafor kutu aldım arkadaşlar. Strafor tercih etmemdeki sebep içerideki havayı dışarıya, dışarıdaki havayı içe, ise içeriye geçirmemesi. Bu nedenle strafor köpükler gerçekten çok faydalı. İçerideki havayı uzun süre boyunca sabit tutabiliyor. Buna yaklaşık 12 lira ödedim arkadaşlar. Bunun dışında cama ihtiyacımız var. Cam sayesinde İçeride olan bitenleri gözlemleyebileceğiz. Şöyle küçücük bir pencere yapacağız trafor köpüğümüze. E, camın dışında ısıtıcı lambalar aldım arkadaşlar. Bunları e, içinden aldım. Ucuz olması nedeniyle. Şöyle seramikten ısıtıcı lambalarım var. E, dilerseniz bu evlerde kullanılan e, sarı, sarı olan ampullerden de kullanabilirsiniz. Onlar da ısıtma konusunda çok faydalı. Ben böyle porselen olan cam lambaları tercih ettim. Şöyle viol aldım otomatik. Avantajı yumurtaları belli aralıklarla 45 derece açıyla çevirmesi. Bu sayede de herhangi bir manuel müdahale etmeniz gerekmiyor. Zaten kendisi belli aralıklarla yumurtaları çeviriyor. E, sabit durursa arkadaşlar yumurtalar, içinden civcivler çıkmıyor maalesef. Yumurtalar tutmuyor. E, o yüzden böyle belli aralıklarla çevirmemiz gerekiyor. Burada arkadaşlar yaklaşık 11 dolar ödedim. Tabii ki fiyatta değişiklik olabilir. Ben almış olduğum malzemeleri e, aşağıda linklerinde belirteceğim sizler için. Violin dışında 2 adet ampul yatağına ihtiyacımız var. E, bu ampul yataklarını yapı marketten aldım. Fiyatı da yaklaşık 2,5 liraydı. Sizler de yapı marketlerden ya da elektrikçilerden temin edebilirsiniz. Bunun dışında şöyle elektrik bağlantısı oluşturabilmemiz amacıyla ince kablo aldım arkadaşlar. Yaklaşık 5 metre aldım. 2,5 metre, 3 metre civarında da kullanırız tahminen. Sıcak silikona ihtiyacımız var. Camı yapıştırabilmemiz amacıyla. Yine elektrik bandına ihtiyacımız var. Matkap kullanacağız hava delikleri açmak amacıyla. Maket bıçağı, e, termometre var arkadaşlar. Dijital termometre almıştım. Bakın bu dijital bir termometre. E, şu ucundaki kablo sayesinde de koymuş olduğunuz her yerdeki e, bu sıcaklık algılayıcı. Bunun sayesinde e, bir kutunun içerisindeki sıcaklığı rahatlıkla ölçebiliyorsunuz. Şöyle gösterge paneli de mevcut dijital olarak. Gördüğünüz gibi şu anda 27.9 santigrat dereceymiş içerisi. Ee, termostata ihtiyacımız var. Termostatı da Çin'den temin ettim. Yaklaşık e, 2.5 dolarda arkadaşlar. Türkiye'de de e, bunun aynısı yaklaşık 35-40 liraya satılıyor. Bu termostat e, kutunun içerisindeki belli sıcaklığa ulaştığında mesela civciv yumurtaları 37.5 santigrat derecede, 36.5 santigrat derecede çıkıyor arkadaşlar. İşte bu termostatı 37.5 dereceye ayarlıyoruz ve kutunun içerisindeki sıcaklık 37.5 dereceye ulaştığında da otomatik olarak elektrik bağlantısını kapatıyor bu termostat. Bunun manuel olanları da var ancak dijital olanları kullanırsanız daha sağlıklı olur. Bir de bunun şöyle ısı algılayıcısı da mevcut. Bu ısı çubuğunu şuradaki kısma takıyoruz arkadaşlar. Yuvasında yapmışlar zaten. Gördüğünüz gibi şuraya takıyoruz ve bu çubuğu da kutunun içerisine yapmış olduğumuz delikten kutunun içerisine sallandıracağız. Bu da çok önemli olan parçalardan bir tanesi. Yine kutunun içerisindeki sıcaklığı dengelemek amacıyla böyle bir fan kullanacağız. Bu fanları eski bilgisayarlarınız varsa onların içerisinde oluyor. Ya da elektronikçilerden uygun fiyata temin edebilirsiniz. ikinci el olarak arkadaşlar ya da sıfırını da alabilirsiniz. Bunun dışında kontrol kalemine ve pensiye ihtiyacımız olacak arkadaşlar. İsterseniz 
yapmaya başlayalım. Bir de son olarak şöyle bir adaptörüm var 12 voltluk. Çünkü şu e, violin motoru ve e, fanı 12 voltluk elektrikle çalıştıracağız. Bunun dışında doğrudan ampul bağlantısında 220 volt olarak gerçekleştireceğiz. İsterseniz hemen yapmaya başlayalım. Öncelikle arkadaşlar ampul bağlantılarını gerçekleştireceğim. Onlar için de şöyle küçük küçük kablolar kullanıyorum. Ve şöyle de gördüğünüz gibi duyularım var. Şimdi bu kablonun bir tanesini ikiye ayırıyorum gördüğünüz gibi. Pense yardımıyla kabuğunu soyarak şurada görmüş olduğunuz yuvaların içerisine oturtturacağım. Onların da zaten vidaları var. Kolay bir şekilde geçirebiliyorsunuz kabloları. Şöyle bir tanesini geçirelim öncelikle. Güzelce sıkıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu elektrik kablosundan gelen elektriğin termostat kontrol altına girmesi için şöyle bir tanesini ayırıyorum ve maket bıçağı yardımıyla kesiyorum arkadaşlar. Sonrasında iki adet uç açıyorum torna e, pense yardımıyla. Çünkü termostat içerideki sıcaklık belli dereceye ulaştığı zaman elektrik bağlantısını kesecek ve bunun sonucunda da e, içerideki lambalarımız sönecek arkadaşlar. Bakın şurada bir tane e, K0 var görüyorsunuz şu anda ilk eta ilk baştaki deliğin üzerinde K0 yazıyor. Diğerinde ise arkadaşlar K2 yazıyor. İşte K0 ve K2 olana K1 olana bir tanesini K0'a bağlıyoruz. Diğerini de K1'e bağlıyoruz arkadaşlar gelen kablonun. Gördüğünüz gibi elektrik kablomuzun bir tanesini keserek bağlantıdan gelen bir tanesini K0'a taktım. Diğerini ise K1'e yerleştirdim. Şimdi bir de bu termostatımızı çalıştırabilmek amacıyla arkadaşlar adaptör bağlantısı yapmamız gerekiyor. Bunun için 12 voltluk bir adaptör kullanıyorum. Çünkü bu termostat. 12 voltla çalışıyor. Öyle yazıyordu geldiğinde üzerindeki kağıtta. Hemen adaptör bağlantısını da gerçekleştiriyorum. Termostatın elektrik bağlantılarını da gerçekleştirdim. Şimdi hemen adaptörümüzü fişe takıyorum ve çalışıp çalışmadığını kontrol ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ışıkları yanmış durumda termostatın. Şimdi arkadaşlar strafor köpüğümüzün üzerine maket bıçağı yardımıyla cam yerleştireceğim. İçerideki cicilerin çıkıp çıkmadığını görebilmek amacıyla. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki tane ampul yatağı yerleştirdim. Şimdi bir de içerideki sıcaklığın dengelenmesini sağlamak amacıyla şu kısma delik açıyorum ve üzerine de fan yerleştireceğiz.
Viyolümü yerleştiriyorum. Bunun çalışma mantığını da birazdan göstereceğim. Yerleşimleri tamamladıktan sonra. Bunu da şu şekilde en köşeye koyuyorum arkadaşlar. Çünkü ön kısmına da e, su kapları yerleştireceğiz içerisindeki nem dengesini sağlamak amacıyla. O yüzden ne kadar köşede olursa o kadar iyi olacaktır. Hemen bir delik açarak motorumuzun kablosunu da dışarıya çıkartıyorum. Bir de ayrı yeten şöyle dört kısımdan içeriye hava girmesi için delik açıyorum. Fan ve motorun bir de şu termostatımızın bağlantısını gerçekleştirelim. Onu da şuraya sabitlersek güzel olacak. Şu an arkadaşlar termostatımıza e, takmış olduğumuz fanımıza ve şu içerideki e, Viol'ün motoruna 12 voltluk enerji bağlıyorum. Tabi 12 volt olduğu için e, biraz çarpma sıkıntısı olmuyor. O yüzden elimle bağlıyorum ancak 220 volt da mutlaka dikkatli olun. Çarpma tehlikesine karşı küçük arkadaşlar da Büyüklerinden yardım alsınlar. Güvenlik önlemlerini alın arkadaşlar mutlaka. Telafisi olmayan sıkıntılara yol açabilir çünkü. Evet şu anda termostatımız çalışıyor. Gördüğünüz gibi ışıklar yandı. Alttaki fanlarımız da çalışıyor. Evet gördüğünüz gibi motorumuz da güzel bir şekilde çalışıyor. Aynı zamanda arkadaşlar... Viyolümüz de çalışmaya başladı. Hemen yakın çekimde onu da göstereyim. Şu anda motor sayesinde sürekli olarak bir o tarafa bir de bu tarafa 45 derecelik açıyla arkadaşlar otomatik olarak dönüyor. Bu termostat, fan ve motorun fiş ayrı olacak arkadaşlar. Şöyle bu ampullerin fişi ise Böyle ayrı oluyor. İki farklı fiş kullanıyoruz. Ee, hemen güvenlik amacıyla bantlıyorum bağlantı noktalarını. Ee, termometremizin ve termostatımızın sıcaklık e, çubuklarını şuradaki şuradan delik açarak aşağıya sallandıracağım kutunun içerisine. Termometre kullanmamızın sebebi içerideki sıcaklık ve nem değerlerini ölçebilmek. Doğru termostatımız doğru ayarlıyor mu? Herhangi bir sapma var mı diye sıcaklıktan. Hemen termostatın ve termometreyi de sallandıralım. İçeride nem oluşturabilmek amacıyla su da koyuyorum içerisine arkadaşlar. Şöyle bir bardak. Bardak dediğim biraz daha büyük bir kap. Su koyuyorum. Tabii ki bunu deneyler sonucunda içerideki nem dengesine göre arttırabiliriz, azaltabiliriz. Ağzına biraz kapak koyabiliriz. Küçük kaplar kullanmak da gerekebilir arkadaşlar. Bunu nem değerini oluştururken değerlendireceğiz. Kapağımızı kapatalım arkadaşlar. Su takviyesini de şöyle bir huni kullanarak yapacağım. Kapağı açtığımız zaman içerisindeki hava da değişeceği için kapağı açmadan bu huni sayesinde arkadaşlar içerisine su da koyabileceğiz. Seyyar olarak kullanmak istiyorum bunu da. Şu değerlerden de bahsedeyim sizlere. Tavuklar için arkadaşlar kuluçka süresi 21 gün. Yumurtanın ön gelişim sıcaklığı 37.6 derecede gelişiyormuş yumurta. Çıkış sıcaklığı ise 37.2 derece olması gerekiyor. Yani 21 günün sonuna doğru e, bu termostatın sıcaklığını yaklaşık 37.2 dereceye ayarlamamız gerekiyor. Ön gelişme sürecinde e, kuluçka makinesinin nem değeri %50, %60 olması gerekiyor. Çıkış sürecinde son 2-3 günlük sürede ise e, kutunun içerisindeki nem değerini %70 ve %80 olarak ayarlamamız gerekiyor. Yani sonuna göre nem oranını artırmak amacıyla içerisindeki su kaplarını da artırabilirsiniz. Hemen termostat ayarını da yapalım. 
Şu anda termostatın üzerinde 3 adet tuş görüyorsunuz arkadaşlar. 1, 2, 3 olmak üzere. Bir tanesi set tuşu, diğer ikisi ise artı ve eksi olan tuşlar. Şu anda ekranda ise içerisinde sallandırdığımız çubuktan dolayı kutunun içerisindeki sıcaklık görünüyor. Hemen şu bas tuşa bir kez basıyoruz set tuşuna ve olması gereken sıcaklığı ayarlıyoruz. Zaten 37,5 dereceyi ayarlamıştım ben. Şu set artı ve eksi tuşlarından bu değerleri arkadaşlar çıkartıp indirebiliyorsunuz. 37,5 olması gerekiyor şu an için. Sonra set tuşumuza tekrar basılı tutuyoruz. P0 değeri gelecek. P0 değerimiz ise arkadaşlar... H ve C olmak üzere iki tane değer var. Cold ve H alt. H alt bildiğiniz gibi sıcaklık ayarıdır. Hemen bu da başa dönüyor. Bunun H olması gerekiyor. Çünkü sıcaklıkla ilgileniyoruz biz. Soğuklukla çok fazla işimiz yok. H olarak kalması gerekiyor bunun. Tekrar basılı tutuyorum. P1 değerine geliyoruz. P1 değeri ise sapma değeridir. Yani ee, sıcaklığımızın üzerinden kaç derece geçerse çalışmayı durdursun diye. Yani 37.5 olduğuna göre 0.2 değer verirsek arkadaşlar 37.7 olduğu zaman makinemiz çalışmayı ampulleri söndürüyor. Çalışmayı durduruyor. Bir de P2 değerimiz var. O da en yüksek sıcaklıkta. En yüksek sıcaklığı ise 38 derece olarak ayarladım. Zaten 37.5 derecede çalışıyor. Eğer bir sıkıntı olursa da 38 derecede makinemiz alarm veriyor arkadaşlar. Yine P3 değeri var. O da hatırladığım kadarıyla en soğuk değerdi. Onu da 35 dereceye ayarlamışım. Yani makinemiz 35 dereceye düşebiliyor en soğuk. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi kuluçka makinamızın yapımını tamamladık. Stabil bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Sadece şu ampulleri arkadaşlar değiştirmek zorunda kaldım. Çünkü yüksek wattlı oldukları için çok yüksek dereceye çıkmasına neden oluyordu. Ampul söndükten sonra bile yüksek ısı saçıyordu porselen olması nedeniyle. Ben bunu düşünememiştim. Sonradan ise normal şu evlerde kullanılan sarı ampullerden taktım iki tane. Şu anda da stabil bir şekilde çalışıyor. Bir de termostatın sıcaklığını 36.3'e indirdim. Bakayım hemen. 36.7'ye indirdim arkadaşlar. Çünkü ampul söndükten sonra da belli bir süre ısısı devam ediyor camlardan dolayı. O yüzden zaten 36.7 de olsa bile... 37.5 dereceye çıkıyor devam eden ısı nedeniyle. Bu nedenle biraz daha düşürmek istedim sıcaklığı termostatın. İçerisindeki su kabındaki nemlenme yavaş yavaş olacağı için şu anda nem dengesi de çok düşük. Tabi bir süre çalıştıktan sonra artık suyumuz da nemlenmeye başlayacak. Ve içerisindeki su bittikçe de arkadaşlar şu huni sayesinde su eklemeye devam edeceğim. Gördüğünüz gibi şu an 37.5'e çıktığı zaman sönüyor ampulümüz. Bakın şu anda 37.4.37.5 derecede görünüyor. Normalde ise 36.7 derecede sönüyor ampulümüz. Bir süre 37.5'te devam ediyor. Düşüş başlıyor arkadaşlar. 36.7'ye düşünce de tekrardan ampulümüz yanmaya başlıyor. Ee, tabii ki şu anda portatif olduğu için bu kuluçka makinesi deneyler üzerinden şekillenecek arkadaşlar. İçerisindeki su kaplarını değiştireceğim. Yine e, termostatın derecesini değiştirebilirim duruma göre. Ampulün yerlerini değiştirebilirim. E, bu tarz gelişmeler hakkında sizleri bilgilendireceğim ilerleyen günlerde. E, şu an işleyiş bu şekilde. İsterseniz bir de içerisini göstereyim sizlere. Nasıl durumlar, makineler nasıl çalışıyor arkadaşlar. Hep birlikte bakalım. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi e, çalışmaya devam ediyor. Ampullerimiz yandı sıcaklık değeri düşünce. Biyolimiz gördüğünüz gibi yumurtaları 45 derecede bir çevirmeye devam ediyor. Şu köşede su var. Su kabımız var. Bunun dışında termometrelerimizin 
çubukları var sıcaklık çubukları ilerleyen haftalarda yumurta koyarak canlı canlı test edeceğiz bu makinemizi nem değerini sağlayamazsam su kabını artırırım bir tane de şu köşeye koyarım tahminimce bakın hemen sıcaklığı sağlayınca tekrardan kapanıyor lambalarımız şu anda termostatımızda da gördüğünüz gibi 37.5 derece düşüş başlıyor Ondan sonra da tekrardan lambalarımız yanıyor arkadaşlar. Bugün işte böyle güzel bir makine yapmaya çalıştım sizlerle. Yeni videolardan haberdar olmak için abone de olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.